kochani, tu Miśka z tej strony, mam nadzieję, że oświetlenie jest ok, że wszystko widać. Ja przychodzę dzisiaj do Was z takim spontanicznym w sumie filmikiem, bo jestem w trakcie kręcenia tego o tym jak wygląda moje zakwaterowanie, o tym jak wyglądają moje zakwaterowanie w zeszłym roku. Ale tak gdzieś spontanicznie stwierdziłam, jak jest fajna wygoda, fajnie się ubrałam, to mówię, dobra, czemu nie, zaszaleję i tutaj e, opowiem Wam dzisiaj o tym znowu, dlaczego warto studiować za granicą. Zapraszam. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, ja się nazywam Michalina i jestem z Polski, <głos> jestem z Gdańska, moi rodzice są, moja mama jest nauczycielką, mój tata jest żołnierzem, ja jestem studentem w Swansea University w Walii. Opowiem Wam też trochę, jak to się u mnie zaczęło rozwijać, ponieważ ja zawsze chciałam studiować za granicą. To się u mnie rozwinęło w jakoś pierwszej liceum, bo w gimnazjum to ja w ogóle o tym nie myślałam, ale w liceum już zaczęłam się tak zastanawiać i miałam straszny angielski, nie wiem czemu, ale zawsze pchałam się do klas z rozszerzonym angielskim właśnie po to, że jakoś czułam, że będę tego potrzebowała w przyszłości i chciałam, szczerze mówiąc, no uważałam zawsze, że w tym jest największy potencjał, że osoby, które zawsze podziwiałam osoby, które mówiły bardzo dobrze po angielsku i ja też chciałam tak y, mówić i to był chyba mój główny powód, ale też to, że zdałam sobie sprawę z tego, że będąc, bo ja w liceum byłam na kierunku biologiczno-medycznym, bio, sorry, biologiczno-chemicznym, bo chciałam iść na medycynę i zdawałam sobie z tego sprawę, że jako osoba, która chce iść na medycynę, muszę liczyć się z tym, e, że będę musiała się uczyć przez całe życie, a chciałabym też zwiedzić trochę świata, chciałabym zobaczyć ludzi, poznać ludzi, i generalnie słyszałam, że tutaj w UK e, może nie tyle jest prościej, ale e, jakby jesteśmy w stanie sobie bardziej zorganizować czas. E, ja jeszcze nie jestem na medycynie tutaj, e, jestem w trakcie aplikacji, e, ale studiowałam teraz przez dwa lata medyki, me, medyki nauczne. Medyki nauczne. Super. Skończyłam na tym, że studiuję te nauki medyczne i to polega na tym, że generalnie dowiaduję się jeszcze dookoła, co mogę robić poza medycyną, co jest super, naprawdę. Zrobiłam to dlatego, że chciałam po pierwsze się dowiedzieć, jaka jest terminologia po angielsku biologiczna, nie chciałam od razu, bo wiedziałam, że to będzie dla mnie mega ciężkie, sam, sam ten przyjazd tutaj do... E, a, 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 Jezu, co to było? Co to było? <grym> do... Nie wiem, jak to był akcent, sorry. No, w Wielkiej Brytanii będzie już ciężki dla mnie językowo, więc chciałam się na, na, na początku przyzwyczaić, a później e, właśnie już e, aplikować sobie na medycynę, kiedy będę się już czuła przygotowana, będę tutaj już zaasimilowana, bo ja jestem taką osobą, która potrzebuje więcej czasu, żeby się odnaleźć w nowym środowisku, więc naprawdę... Mm, Słyszałam też takie historie, że ludzie nie chcą w ogóle wyjechać za granicę, dlatego że oni się nie przyzwyczają, bo się, bo się nie boją, że się nie przyzwyczają w nowym środowisku, ale no wszystko jest do zrobienia, ja się bałam jak diabli, bo są osoby, które naprawdę mają duże profity, bo one umieją angielski na mur beton, są najlepsze z angielskiego w klasie i ja bardziej spodziewałam się, że takie osoby wyjadą i wjechały w sumie. <grych> no, ale ja nigdy nie byłam najlepsza jakoś z angielskiego w klasie i nadal się je popchnęłam, bo ja wiedziałam, że jeżeli ja będę e, na, na uczelni w Polsce i będę próbowała się uczyć tego angielskiego, żeby później wyjechać, to to nie będzie w ogóle, to nie ma, nie ma opcji, że ja się będę przymuszała do nauki języka, który, z którym ja nie byłam jakby zafascynowana. Ja wiedziałam, że ja muszę wyjechać, żeby nauczyć się języka, którego potrzebuję. E, I tak też się stało, na samym początku było trudno, na samym początku było, e, e, no było tak naprawdę trudno zrozumieć osoby, trudno było mi mówić, ale 
no tak szybko, to się samo, to samo do głowy po prostu, masz to łowo, ja mówię, takie w ogóle pierwsze zaskoczenie, że naprawdę to wchodzi samo do głowy i ta cała nauka przez dwa, jakby trzy lata to wszystko można zrobić, no nie no, ja jakby rozumiem, że um, vocab jest ważny i jeżeli, jeżeli właśnie teraz jesteście na etapie właśnie tej matury, to na pewno skupcie się na vocab, bo e, to się przyda, to się zawsze przydaje, e, ale jeżeli chodzi o takie w ogóle rozmówki, no to na murbę, to musicie wyjechać gdziekolwiek, żeby, żeby to poświedzić, a najlepiej właśnie do Wielkiej Brytanii, bo tutaj ludzie mówią z najgorszymi akcentami, jaki możecie się spotkać, najtrudniej jest je zrozumieć, <grym> bo jak rozmawiacie z ludźmi z innych krajów, to jeszcze to zrozumiecie, ale z nimi to już tak, mm, <grym> no, ale idziecie przyzwyczajenie, już teraz wszystko rozumiem, naprawdę mogę wszystko oglądać i Kolejna zaleta, bo pierwsza, pierwsza zaleta to właśnie był język, że zdobywacie język, który nie jesteście, jesteście w stanie się porozumieć wszędzie. Możecie już naprawdę robić wszystko, więc no, to mi się mega podoba, że ja mogę robić wszystko w tych studiach, tak naprawdę. E, I kolejna sprawa to jest właśnie to, że e, dostaję tą opcję dostania się na medycynę czteroletnią, co też jest naprawdę mega, mega atutem. E, co jeszcze? Um, otwiera oczy na świat. To właśnie to jest przede wszystkim, ja uwielbiam filozofować w ogóle, e, ale to otwiera tak oczy na świat. Naprawdę, kiedy ja byłam w Polsce, to ja myślałam, że nie ma nic poza tym, że w ogóle świat się kończy na Polsce, na Dzień Dobry TVN i nigdy w życiu na w tym Dzień Dobry TVN nie wystąpię. No i nie wystąpiłam do tej pory, ale powiem wam, że ja teraz jakby, jak jestem tutaj, to ja wiem, że życie się też dzieje gdzieś indziej. Nie wiem, może to jest takie trochę, wie, wiecie, no naiwne tak myśleć, że tylko że dzieje się w Polsce, ale, ale to jest takie prawdziwe, że jakby jest coś poza tym i ja teraz jakby, jeżeli jestem tutaj właśnie, to, to mi to daje takiej odwagi, żeby robić cokolwiek, naprawdę. Ja teraz myślę, że to by było dla mnie naprawdę możliwe, żeby się zjawić w Dzień Dobry TVN i nie miałabym z tym jakiegoś takiego wielkiego problemu, bo codziennie robię jakieś rzeczy, które są dla mnie wyzwaniem i takie podejmowanie wyzwań na pewno wam pomaga w przyszłym życiu. Uczycie się, nigdy się tak nie nauczycie własnego życia i własnego załatwienia spraw jak, jak właśnie za granicą, a za granicą jest tyle osób pomocnych, szczególnie właśnie nie wiem jak jest w innych krajach, ale tutaj naprawdę bardzo dużo osób spotkałam, które chciałyby mi pomóc, które mi do tej pory pomagają. Spotkałam przyjaciół na całe życie, i wiem, że mam dom tak naprawdę w każdym, w każdym, w każdym kraju i życie jest naprawdę zbyt krótkie, żeby tylko siedzieć w jednym kraju, bo ja wiedziałam, że ja jestem też osobą, która uwielbia sobie część w domu, co w ogóle się mija z jakimkolwiek e, w ogóle, no jakby mind blow, że ja w ogóle jestem sobie za granicą, nie? Ale chodzi o to, że właśnie Wiedziałabym, że trudniej było cokolwiek zorganizować, popodróżować, a jak jesteście w kraju tak przez tydzień, to nie jesteście w stanie tak doświadczyć tej kultury. Więc naprawdę udało mi się też jechać na placement. Sorry, że tak w ogóle skaczę, ale po prostu chcę Wam przekazać wszystko to bardzo emocjonalnie. Nie lubię mieć zaplanowane to, o czym mówię, bo wtedy jakoś bardziej się stresuję i jakoś nie potrafię, nie potrafię realizować swoich emocji, tak jak to robię teraz. Więc... Yy... Dostałam też szansę pójść na placement, co było dla mnie niespodzianką, ja o tym nie wiedziałam. Większość w ogóle chciało iść na ten kurs, y, dlatego że był ten placement w Teksasie. Ja nawet nie wiedziałam, że on jest i się dostałam na niego. E, więc no po prostu coś nieziemskiego. Zobaczyłam jeszcze Teksas, mam kole koleżanki i kolegów w Teksasie. Więc y, no ja tak naprawdę teraz już wiem, że istnieje jakby cały świat. Jestem teraz kosmopolitą. <śmiech> kosmopolitą, rozumiecie co? I no naprawdę sami widzicie po mnie, że jestem mega szczęśliwa tu, gdzie jestem, czy tutaj pada deszcz, czy nie pada, bo ja wiem, że ja każdego dnia uczę się czegoś nowego, no i to tak dosłownie. Każdego dnia uczę się nowego angielskiego, każdego dnia mój angielski staje się coraz lepszy, coraz płynniejszy, coraz bardziej, coraz łatwiej mi przychodzi rozmawianie z Wami teraz tutaj na kanale. I dzisiaj w ogóle tak sobie pomyślałam, że um, tak naprawdę to ja... Właśnie o tym marzyłam, że zawsze sobie wyobrażałam siebie w tym miejscu, w którym jestem teraz, czyli rozmawiając z Wami przez kamerę, teraz jestem tutaj i z Wami się dzielę tym wszystkim i wiem, że bardzo dużo z Was ma e, jakieś pytania, boi się spraw pieniężnych, boi się 
yy, boi się języka, ale uwierzcie mi, z językiem to już gorzej, osoba, ja jestem osobą, jestem pani Karą, spinałam się na samym początku i pewnie to mi też dlatego o wiele dłużej niż normalnej osobie to, zajm to zajęło, żeby się y, przyzwyczaić do tego y, języka, ale no zrobiłam to, jeżeli ja to zrobiłam, to już każdy to może zrobić, naprawdę, serio, uwierzcie mi, bo ja pamiętam swoją pierwszą podróż, kiedy ja nic nie, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, nie wiem, jak ja tutaj dotarłam, ale no jestem tu i no, no po prostu mówiłam, go for it. Jeżeli czujecie, że chcecie bardzo, bo ja nie, nie wiedziałam, jak ja to zrobię. Ja wierzyłam w to, że ja to będę. Ta wiara pozwala wam się znaleźć tu, gdzie jesteście. Ja naprawdę są uczelni, które, do, do których nie potrzebowałam certyfikatów językowych. Czytaj Swansea, czytaj Coventry bodajże, czytaj uh, Montfort University bodajże. Uh, także... I nie, tam nie trzeba mieć jakiś wy, nie wiadomo jakich wyników z matury. Ja dostałam się tutaj, może nie tyle, że na luzie, bo ta moja chemia to była taka... <śmiech> Przemilczmy to, e, ale, ale generalnie nie potrzeba jakichś ogromnych wyników i naprawdę jesteś w stanie się bardzo dużo tutaj nauczyć i się rozwijać tak kulturowo, towarzysko i e, we wszystkich, naprawdę wszystkich aspektach. Jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie mi śmiało znać, jestem bardzo otwarta na to i uwielbiam, uwielbiam wam wszystkim e, pomagać. Dziękuję za, za to, że wytrzymaliście tak długo teraz i mam nadzieję, że wam się podobał mój spontan e, i do zobaczenia następnym razem. Buziaczki!